హలో వివర్స్ నమస్తే వెల్కమ్ టు సిటీ విజన్ ఈరోజు మన క్రైమ్ టైంలో మనతో మాట్లాడటానికి రిటైర్డ్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ వెంకటేశ్వరరావు గారు ఉన్నారు మరి తన లైఫ్ స్టైల్లో ఇప్పటి వరకు ఎన్ని క్రైమ్స్ డిటెక్ట్ చేశారు క్రైమ్ విషయంలో ఎలాంటి ప్రణాళికలు చేశారు పోలీసులకి ప్రజలకి మధ్య అనుసంధానం అనేది ఫ్రెండ్లీ పోలీసింగ్ అనేది పెద్ద ఎత్తున కొనసాగుతున్న పరిస్థితి అయితే ఉంది మరి అందులో భాగంగా ఎంత సక్సెస్ రేట్ని సాధించాలనే విషయంపై మనతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం సార్ నమస్తే సార్ సార్ మీరు హ్యాజ్ అన్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్గా ఉన్నప్పుడు రకరకాల కేసుల మీద హ్యాండిల్ చేశారు మీరు ఐపీఎస్ ఆఫీసర్గా మీ రోల్ ఎలా ఉండేది ఎలా అనిపించేది గతంలో ఉన్న పోలీసుకు ప్రస్తుత పోలీసుకు తేడా తేడాలు ఉన్నాయి విషయానికి వస్తే అంటే నేను డిపార్ట్మెంట్లో ఎన్లిస్ట్ అయినప్పటికీ ఇప్పటికీ చేంజెస్ చాలా వచ్చాయండి అంటే మారుతున్న సమాజానికి అనుగుణంగా మారుతున్న వాళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకొని మన పోలీస్ వ్యవస్థ అనేది కొనసాగినప్పుడే ప్రజల్లో కానీ సమాజంలో కానీ మంచి పేరు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే మనకు ఎంతో టెక్నాలజీ వచ్చింది ఈ టెక్నాలజీ వచ్చిన తర్వాత రకరకాల సమాజంలో ఉన్న నేరాలను కొండి లేకపోతే ఇంకా వేరే విధంగా కూడా చూస్తే వాటిని హ్యాండిల్ చేయడంలో పోలీసులు సమాజానికి అనుగుణంగా వాళ్ళు నాలెడ్జ్ని అప్డేట్ చేసుకొని వాళ్ళ వ్యవస్థను అప్డేట్ చేసుకొని మనం ముందుకు పోయినప్పుడే సమాజంలో మంచి గుర్తింపు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది అన్నట్టు సో బేసికల్గా ఇప్పుడున్న అంటే నేరాల్లో కనుక చూస్తే ఉంటే సైబర్ క్రైమ్ అనుకోండి ఇప్పుడున్న సైబర్ క్రైమ్ను అంటే గతంలో పోలీసు కానీ ప్రజలకు కానీ సరైన సైబర్ క్రైమ్ మీద అవగాహన లేకుండే ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీలో నేరస్తులు అంటే వాళ్ళ డిఫరెంట్ ఆపర్చునిటీతో మనకు ముందుకు వస్తున్నారు అంటే వాళ్ళు టెక్నాలజీ వినియోగించి నేరాలు అనేది బాగా చేస్తూ ఉన్నారు దానికి అనుగుణంగా మనం అప్డేట్ కావాలి మనం అప్డేట్ అయినప్పుడే మనము నేరస్తులను సరిగ్గా అంటే క్యాచ్ చేయగలము వారికి వారిని చట్ట పరిధిలో మనం తీసుకొచ్చి వాళ్ళకు సరైన శిక్ష విధించడానికి ఉపయోగపడుతుంది అంటే గత కొద్ది కాలంగా కూడా ఎక్కడ కూడా పోలీస్ ఆఫీసర్స్ డ్యూటీ చేస్తున్నారు కానీ ఎవిడెన్స్ని కలెక్ట్ చేయడంలో ఫెయిల్ అవుతున్నారు అనేది ఒక దాని మరి దాన్ని ఎలా చూడవచ్చు అదేం లేదండి ఇప్పుడున్న టెక్నాలజీ బాగా పెరిగింది దానికి అనుగుణంగా మన పోలీస్ వ్యవస్థ కూడా ట్రైనింగ్ కూడా చాలా మార్పు వచ్చింది ఎప్పటికప్పుడు పెరుగుతున్న టెక్నాలజీకి అనుగుణంగా వ్యవస్థలో కానీ పోలీస్ వ్యవస్థలో కూడా మార్పు తీసుకురావడానికి డిఫరెంట్ కోర్సెస్ను ఇంట్రడ్యూస్ చేసి పోలీసులు వారికి సరి అయిన డిఫరెంట్ మాడ్యూల్స్తో ముందుకు వస్తున్నారు అండ్ దాన్ని కనుగుణంగా ట్రైనింగ్ కూడా ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది కానీ అప్డేట్ చేసుకోలేకపోయిన పోతే దాన్ని మనము నేరస్తులను పట్టుకోవడం అనేది చాలా కష్టమవుతుంది అంటే మీ సమయంలో అసలు ఈ టెక్నాలజీ కావచ్చు ఈ ఇంప్రూవ్మెంట్స్ అనేవి మాత్రం ఎక్కడ లేవు కానీ అయినా కానీ క్రైమ్ డిటెక్షన్లో భారీ స్థాయిలో క్రైమ్ డిటెక్షన్ చేసేది అంటే అప్పుడున్న వ్యవస్థ వేరు మేము డిపార్ట్మెంట్లోకి వచ్చిన సందర్భంలో నేరస్తులు కానీ అప్పుడున్న వారి మోడ సాపరెంట్ వేరు ఇప్పుడున్న మోడ సాపరెంట్ వేరు అప్పుడు అప్పటికి ఇప్పటికి టెక్నాలజీ బాగా అభివృద్ధి చెందింది అప్పుడు ఉన్నదాన్ని మనం హ్యాండిల్ చేయగలిగాము గ్రాడ్యువల్గా కూడా దానికి అనుగుణంగా కూడా మనము నేర్చుకొని దాన్ని హ్యాండిల్ చేయగలిగాం సో చాలామంది నేరస్తులు సైబర్ క్రైమ్లో ఇప్పుడు ఒక ఏటీఎం ఫ్రాడ్ అనుకోండి ఏటీఎంను అంతేకాకుండా ఏటీఎం కార్డ్స్లో ఫ్రాడ్స్ అనుకోండి డిఫరెంట్ అంటే నేను డిసిపి వెస్ట్రన్ ఉన్నప్పుడు బయట నేరస్తులు ప్రత్యేకంగా ఢిల్లీ అండ్ ముంబాయి అండ్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ నుంచి నేరస్తులు వచ్చి ఇక్కడ నేరాలు చేసేవారు వాళ్ళు డిఫరెంట్ ఆఫ్ సో వాటిని అప్పుడు పట్టుకోగలిగాము అందరినీ కూడా ఈవెన్ కన్విక్షన్ కూడా వచ్చింది అంటే మీరు సైబరాబాద్లో ఉన్నప్పుడు చైన్ లింక్డ్ కేసెస్ బాగా హ్యాండిల్ చేశారు మరి అందులో భాగంగా అసలు కేసెస్ ఎలా ఇన్ఫర్మేషన్ తయారు చేస్తే ఎలా దాన్ని హ్యాండిల్ చేస్తారు ఎకనామిక్ అఫెన్స్లో ఫ్రాడ్స్ అనేవి ఈ విధంగా జరుగుతూ ఉండే నేను దానికి అనుగుణంగా అవి ఇల్లీగల్ అని తెలియక కొంతమంది దానిలో చేరిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు కొంతమంది అమాయకత్వంతో కూడా చేరిన వాళ్ళు ఉన్నారు వారికి చట్టము ఏంటి ఏం చెప్తుంది మరి ఇది నేరమా లేదా అని తెలియని సందర్భాల్లో వాళ్ళు నేరం చేయడం అనేది జరిగింది అటువంటి వాళ్ళు కొంతమంది కౌన్సిలింగ్ ద్వారా మనం చేయించుకుని మిగతా వాళ్ళను చట్ట పరిధిలో తీసుకొచ్చి వాళ్ళను కోర్టుకు ఛార్జ్షీట్ వేయడం జరిగింది బట్ తర్వాత కొంతమంది రియలైజ్ అయినారు ఈ నేరం కింద ఈవెన్ చైన్ లింక్ అది ఫ్రాడ్ అని వాళ్ళకి తర్వాత తెలిసిన తర్వాత వాళ్ళు దాని నుంచి బయటకు వచ్చేసారు అంటే ఎక్కువ కేసులు మీరు హ్యాండిల్ చేసేవాళ్ళు చైన్ లింక్డ్ కేసెస్ని తొందరగా రికవరీ చేసేవాళ్ళు అనేది ఒక టాక్ ఉండే ఇంకో పక్క 
చైన్ స్నాచర్స్ అనే వాళ్ళు ఎక్కువగా ఉంటే వాటిపై కార్యాచరణ చేసే విధంగా ప్రణాళికలు చేశారు బైక్స్ పై కూడా ప్రత్యేక కార్యాచరణ అయితే చేశారు ఎవరు బైక్ పైన వచ్చినా కానీ వెంటనే ఎవరు ఏంటి కన్సర్న్ అని సీసీటీవీ ద్వారా చెక్ చేసుకుంటూ ప్రతి ఒక్కటి కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తారు దాన్ని ఎలా చూసేవాళ్ళు మీరు చైన్ స్నాచర్స్ గతంలో అంటే రెండు వేల పదిహేను రెండు వేల పదహారు రెండు వేల పదిహేడు ఆ పీరియడ్లో కనుక చూసుకుంటే చైన్ స్నాచర్స్ బాగా రిచ్ పైంట్స్ అంటున్నా అవి అందరు అఫెండర్స్ కూడా బయట నుంచి వచ్చిన నార్త్ నుంచి వచ్చిన అఫెండర్స్ మనం చాలామందిని పెట్టుకోవడం అనేది జరిగింది ఒక్కరోజు ఒకే ప్రాంతంలో నేను వెజ్ జోన్ డీసీపీగా ఉన్నప్పుడు నేరము అదే ఎస్ఆర్ నగర్లో అయింది పంజగుట్లో అయింది బంజారా హిల్స్ అయింది ఒకే త్రీ అవర్స్లో సిక్స్ అంటే వీ కుడ్ క్యాచ్ అంటే తర్వాత అతన్ని పట్టుకోగలిగాము తర్వాత అతని పొజిషన్లో ఒక స్కేజెస్ గోల్డ్ కూడా రికవర్ చేయడం అనేది అంటే ఇది ఎక్స్పర్ట్ అనేటు చైన్ స్నాచింగ్ చేయడంలో ఎక్స్పర్ట్ సో మనము మనకున్న టెక్నాలజీకి అనుగుణంగా బేసికల్గా నేరం ఎవరు చేశారు వాటి ఉపయోగించే సెల్ ఫోన్ ఏంటి దాని లొకేషన్ ఏంటి ఆ కొత్త నంబర్ ఎక్కడికి వచ్చింది రావడానికి అది ఎవరికి ఒక సంబంధాలు ఉన్నాయని అనేది కూడా టెక్నికల్గా మనం దాన్ని వాడి లొకేషన్ను కనుక్కొని దానికి ట్రాక్ చేసుకుని ట్రాక్ చేయడం అనేది జరిగింది అప్పుడు చాలామంది నేరస్తులను ఒకటి పట్టుకున్న తర్వాత మళ్ళీ వాళ్ళకున్న సంబంధాలు ఏమేంటి ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకొని అందరినీ కూడా ట్రాక్ చేయడం జరిగింది అంటే ఇప్పుడు కాలంలో అనుగుణంగా చైన్ స్నాచర్స్ పట్టుకోవటం కావచ్చు దొంగతనాలని అరికట్టాలంటే అనాలి ప్రణాళికలు చేస్తే బాగుంటుంది అంటే ఇప్పుడు కూడా దొరుకుతున్నారు చేస్తున్నారు బట్ ఇప్పుడు విషయం ఏంటంటే ఒకసారి పోలీస్కు దొరికిన తర్వాత అదే నేరస్తులు వాళ్ళు డిఫరెంట్ మోడ్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ని అడాప్ట్ చేసి నేరం చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు అంటే వాళ్ళు ఈ విధంగా మనం దొరుకుతున్నాం కాబట్టి మన పద్ధతి మార్చుకొని మనం వేరే విధంగా కనుక నేరాలు చేస్తే దొరకము అనే ఒక బాగుంటుంది ముందుకు చేయడానికి అవకాశం ఉన్నాం కొంతమంది డిఫరెంట్ మోడ్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్ తోటి వస్తున్నారు చేస్తున్నారు బట్ మన పోలీస్ పరిజ్ఞానం కూడా పెంచుకొని చేయగలిగితే వాళ్ళు కూడా పట్టుకోవడానికి అవకాశం ఉంది అంటే ఎప్పుడైనా కానీ క్రైమ్ ఎక్కువగా చేసిన వాళ్ళే మళ్ళీ కంటిన్యూ చేస్తారు కానీ కొత్తగా ఎవరు దాన్ని రిసీవ్ చేసుకునేటోళ్ళు ఉండరు అంటే నేరస్తులు ఒకే మోడ సోపరంతో నేరాలు చేస్తారు చేసిన వాళ్ళే చేయడానికి కొంత అవకాశం ఉంది కొత్త నేరస్తులు కూడా వస్తున్నారు ఇంకా కొంత ఒకసారి కొంతకాలం నేరం చేసిన తర్వాత మధ్యలో గ్యాప్ ఇచ్చి మళ్ళీ వస్తారు ఈ విధంగా రావడం రావడము లేకపోతే కొత్త వారు కూడా రావడానికి అవకాశం ఉంది టెక్నాలజీ బాగా పెరిగిపోయిందండి మనుషులు దాన్ని అయితే ఏ విధంగా మిస్యూజ్ చేస్తున్నారు అనేది అంటే ప్రజలకు ఎలాంటి అవగాహన ఇవ్వచ్చు మనం ఈ క్రైమ్ని అంటే కొత్త వాళ్ళు సిటీ పోలీస్ కానీ సైబరాబాద్ రాజకుండా మన తెలంగాణ పోలీసులో మన పోలీస్ అధికారులు టెక్నికల్గా బాగా పరిజ్ఞానము నేర్చు తెలిసి నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది వాళ్ళకు ఈవెన్ పబ్లిక్ని కూడా సెన్సిటైజ్ చేయడం సంగతిని కూడా చూసాం ఇది బేసికల్గా వాళ్ళందరినీ అంటే ఎవరెవరైతే బాధితులు ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ పిలిపించి వాళ్ళతో మాట్లాడము ఇటువంటి జరుగుతున్నాయి మీరు అలర్ట్గా ఉండాలని లేకపోతే పబ్లిక్లో వెళ్ళి మా గతంలోనైతే మనం కాంటెంట్ సెర్చ్ చేస్తున్నప్పుడు పబ్లిక్ని సెన్సిటైజ్ చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు ప్రజల దగ్గరికి వెళ్ళి ఇటువంటి ఇటువంటి ఈ ప్రాంతంలో ఇటువంటి ఇటువంటి నేరాలు చేస్తున్నారు మీరు కొద్దిగా అలర్ట్గా ఉండండి మీరు జాగ్రత్తగా ఉంటే ఎటువంటి నేరాలు జరగడానికి అవకాశం ఉండదు అనేది సెన్సిటైజ్ చేయడం గతంలో చేయడం జరిగింది ఇప్పుడు కూడా అదే పద్ధతిలో పబ్లిక్ దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు స్టేషన్ హౌస్ ఆఫీసర్ కానీ లేకపోతే ఏసీపీలు డీసీపీలు ప్రజలతో మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళు సెన్సిటైజ్ చేయడం అనేది జరుగుతూ ఉంది అంటే కార్డెన్ సర్చ్ ద్వారా చాలా వరకు క్రైమ్స్ డిటెక్ట్ చేసేది పాత కేసులు కూడా చాలా డిటెక్ట్ చేసేది అసలు ఆ కార్డెన్ సర్చ్ నిర్వహణ ఎలా తీసుకునేది ఎలా ప్లాన్ చేసుకున్నాయి ముందు అంటే గతంలో కార్డ్ అండ్ సర్చ్ మేము స్టార్ట్ చేసే ముందు ఇది ప్రజల నుంచి ఏ విధంగా రెస్పాన్స్ వస్తుందో అని ప్రజలు ఒక దీన్ని అడ్వర్స్గా తీసుకోవడం జరుగుతుందా అనే ఒక భావన మాలో ఉండేది ఒకసారి ప్రజల దగ్గరికి కార్డ్ అండ్ సర్చ్ స్టార్ట్ అయిన తర్వాత గతంలో మహేందర్ రెడ్డి గారు సిటీగా ఉన్నప్పుడు మనం హైదరాబాద్ సిటీలో మొదట ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం అనేది జరిగింది కార్డ్ అండ్ సర్చ్ కార్డ్ అండ్ సర్చ్ చేస్తున్న సందర్భంలో ప్రజలలో దగ్గరికి వెళ్ళి మనం సర్చ్ చేస్తున్నప్పుడు మా ఇంట్లో ఎందుకు సర్చ్ చేస్తారని అడుగుతారనే భావన నా మాకు ఉండేది కానీ మనం వెళ్ళిన తర్వాత చా ప్రజలు ఏ విధంగా రిసీవ్ చేసుకున్నట్టే వాళ్ళకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డ్ అప్ అయింది అంటే వాళ్ళకు వెళ్ళి చెప్పినప్పుడు ప్రజల్లో మనం వెళ్ళి చెప్పినప్పుడు మీ చుట్టుపక్కలనే మీకు తెలియకుండా ఎంతోమంది నేరస్తులు ఉండడానికి అవకాశం ఉంది వాళ్ళని మనం గుర్తుపట్టడానికి అవకాశం ఉంటుంది రెండవది వాళ్ళను 
గుర్తు అంటే వాడు నేరస్తుడని కనుక తెలిస్తే మీరు కూడా వాళ్ళ నుంచి జాగ్రత్తగా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది హైదరాబాద్ సిటీ లాంటి ప్రాంతంలో ఇది కాస్మోపాలిటన్ ఏరియా ఇక్కడ నుంచి వివిధ దేశాల నుంచి వివిధ పాంతాల నుంచి వచ్చి సెటిల్ అయిపోతారు నైబర్ కూడా ఎవరో మనకు తెలియదు మీ పక్కన ఇంటి వాళ్ళు కూడా మీకు తెలియదు అటువంటి సందర్భాల్లో వాళ్ళ ఐడెంటిటీ తెలియాలి వాళ్ళ గురించి మీకు తెలియాలి దాంతో మీరు జాగ్రత్తగా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ ప్రాంతంలో ఇటువంటి నేరాలు జరిగాయి మీరు ఈ ఈ నేరాలు జరగడానికి అవకాశం ఉన్నది కాబట్టి మీరు జాగ్రత్తగా ఉండండి అని చాలా చెప్తున్నప్పుడు వాళ్ళు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ వస్తున్నారు అరే పోలీస్ వారు మా గురించి ఇంత బాగా చెప్తున్నారు చేస్తున్నారు అని చెప్పి ఈవెన్ ముస్లిం లొకాలిటీలో కూడా ముస్లిమ్స్ మమ్మల్ని బ్రహ్మరథం పెట్టి అంటే ఇన్వైట్ చేశారు అటువంటి సంఘటన ఇప్పుడు మంగల్ హార్ట్ లాంటి ప్రాంతం అనుకోండి ఈ ఈవెన్ ఆసిఫ్ నగర్ గోషా మహల్ సో ఈవెన్ గోల్కొండ ఏరియా హబీబ్ నగర్ హుమాయూన్ నగర్ అండ్ బంజారా హిల్స్ ఈ ఇటువంటి ప్రాంతాల్లో కూడా ఈవెన్ ముస్లిం లొకాలిటీస్కైనా కూడా వాళ్ళు ఏ మాత్రం మాత్రం ఆబ్జెక్షన్ చెప్పేవాళ్ళు కాదు అంటే మనకు కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో కన్సర్న్డ్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్కు ఏరియా మీద ఒక విధమైన గ్రిప్ వచ్చింది దాని మీద మనకు ఒక మనం నడిసి తిరుగుతున్న సందర్భాలు అన్నట్టు ఎప్పుడు కూడా నడిచి తిరిగారు పోలీస్ లోకల్లో ఉన్న పోలీస్ బట్ అప్పుడు ఒక ఏరియాలో ఒక డీసీపీ స్థాయి అధికారి వాళ్ళ మొత్తం అధికారులను అందరినీ తీసుకొని పోయి ఏరియాలో కోఆర్డినేట్ సెర్చ్ చేసి ఆ ఏరియా ప్రజలకు ఒక కాన్ఫిడెన్స్ క్రియేట్ చేసి అవును మేమున్నాము మీకు ఎంత ఒక విధమైన నమ్మకం కలిగించి అండ్ ఆ ఏరియాలో ఉన్న వాళ్ళందరి యొక్క ఐడెంటిటీ ఈవెన్ మేము వెళ్తున్నప్పుడు మీ దగ్గర మీ ఫోన్ నంబర్ చెప్పండి మీది ఏం చెప్పండి మీ ఐడెంటిటీ కార్డ్స్ ఉన్నాయా ఇవి అంటే వాళ్ళు తీసుకెళ్ళి చూపించేవాడు కొన్ని సందర్భాల్లో ఫోన్ నంబర్లను వచ్చినప్పుడు ఫోన్ నంబర్ తోటి ఉన్న మన దగ్గర ఉన్న టెక్నాలజీ తోటి చూ చూస్తుంటే ఓసారి అది నేరస్తులకు లింక్ అయినా అంటే అసోసియేట్ అయిన నంబర్స్ కొన్ని గమనించండి వాళ్ళని క్రాస్ వెరిఫై చేస్తే నిజంగానే వాళ్ళు ఏమైనా రిలేషన్ అయ్యి చెక్ చేసినప్పుడు మనకు తెలిసేది సంబంధములు ఉన్నాయనుకో వాళ్ళు దొరికిపోయారు చాలా సందర్భాల్లో మనకు నేరస్తులను కూడా పట్టుకోవడం అని జరిగింది నేరస్తులను పట్టుకున్నాము అండ్ వాళ్ళ అసోసియేట్స్ను కూడా పట్టుకోవడం ఐడెంటిఫై చేయడం అయింది ఎన్బిడబ్ల్యూస్ ఎగ్జిక్యూట్ చేశాము ఈ విధంగా చాలా కేసెస్ కూడా మనం డిటెక్ట్ చేయగలిగాము అదేవిధంగా పబ్లిక్ కూడా కామన్ మ్యాన్కు ఒక నమ్మకము ఒక విశ్వాసం అనేది కలిగింది తర్వాత మంచి పేరు వచ్చింది పోలీస్ వ్యవస్థ పెరుగుతుంది గవర్నమెంట్ కూడా బాగా మంచి అవును అంటే ఒక పక్క డ్రగ్స్ అనేవి పెద్ద ఎత్తున నడుస్తున్న నేపథ్యం ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్ కానీ గతంలో మీరు ఉన్న టైంలో మాత్రం నైజీరియన్సే ఎక్కువగా డ్రగ్స్ సరఫరా చేసే వాళ్ళు డ్రగ్స్ అంటే నైజీరియన్స్ అనే బ్రాండ్ అనేది ఉండేది మరి దానిలో భాగంగా ఎలాంటి కార్యక్రమం చేసే సార్ నైజీరియన్స్ అంటే ఇప్పుడు చూస్తే దేశం మొత్తంలో కానీ ఈవెన్ ఈవెన్ పంజాబ్ లాంటి స్టేట్లో కానీ అదర్ స్టేట్స్లో కానీ ఈ యువత కాన్ అంటే ఈ డ్రగ్స్కి అలవాటు పోయిన సందర్భాలు మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నాయి వాటిని అరికట్టడానికి బేసికల్గా పేరెంట్స్ సైడ్ నుంచి కూడా ఒక విధమైన అంటే వాళ్ళపై పిల్లలపై సర్వేలెన్స్ అనేది అవసరం అది మొత్తం పోలీస్ వ్యవస్థ మీద దాన్ని అంటగట్టడం అనేది సరి అనేది కాదనిపిస్తుంది అంటే ఇంట్లో ఉన్న పేరెంట్స్ కనుక వాళ్ళపై వాచ్ ఉంటే వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అనేది గమనిస్తే వాళ్ళ మూమెంట్స్ ఏంటి కనుక గమనిస్తే ఇట్ కెన్ బి కంట్రోల్డ్ ఈజీలీ సమాజంలో పోలీసులు ఎంతవరకు వాళ్ళ రోల్ ఎంతవరకు ఉంటుంది అంతే లిమిటెడ్ ఉంటుంది బట్ పిల్లలను మనం మార్చేది పేరెంట్స్ రోల్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో పేరెంట్స్ దాని మీద కొద్దిగా కాస్త శ్రద్ధ కనుక వహిస్తే పిల్లలు ఈ డ్రగ్స్కు అడిక్ట్ కావడం అనేది జరగదు అనేది అదేవిధంగా ఎడ్యుకేషన్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కూడా ప్రిన్సిపల్స్ ఉన్నారు లేకపోతే కన్సర్న్ లెక్చరర్స్ ఉన్నారు వాళ్ళ కేర్ టేకర్స్ ఉన్నారు హాస్టల్లో కేర్ టేకర్స్ ఉన్నారు స్టూడెంట్స్ ఏం చేస్తున్నారు అనేది వాళ్ళ బోర్డర్స్ ఏం చేస్తున్నారు అనేది ఎప్పటికప్పుడు వాచ్ జరగాలి అండ్ అదేవిధంగా సివిల్ అవి పోలీస్ వ్యవస్థ కూడా ఏంటంటే ఇప్పుడు పబ్బులు ఉన్నాయి బార్లు ఉన్నాయి ఇంకా ఇతర కొంతమంది పెడ్లర్స్ ఉన్నారు వీళ్ళంతా వీళ్ళు వాళ్ళ పాత్రలు ఏం చేస్తున్నారు అనేది ఎప్పటికప్పుడు వాళ్ళ మీద సర్వేలెన్స్ కొంచెం పెడితే కొంతవరకు కంట్రోల్ అవుతుంది బేసికల్గా కౌన్సిలింగ్ అనేది ముఖ్యం మొదట పేరెంట్స్ సైడ్ నుంచి రావాలి పేరెంట్స్ కానీ వాళ్ళ వెల్విషర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ సైడ్ నుంచి కనుక వచ్చినప్పుడే నిజంగా కూడా వాళ్ళు అందులో మార్పు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది కానీ అందరినీ ఇది పోలీసు సరిగ్గా లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్కువ రిచ్ పోయినారని అనుకోవడం కరెక్ట్ కాదనిపిస్తుంది యా అంటే ఒక పక్క పబ్ కల్చర్ ఎలా రిసీవ్ చేసుకోవచ్చు ప్రపంచం అది గ్లో గ్లోబ్ మొత్తము
గ్లోబ్ మొత్తం ఇప్పుడు మన ఒక సెల్ ఫోన్లో ఉంటుంటే మన సెల్ ఫోన్లో ఎక్కడది ఏంది ఎక్కడ కల్చర్ ఏంది ఎక్కడ ఏ ప్రోగ్రామ్స్ ఇవన్నీ చూస్తుంటే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కల్చర్స్ అనేవి యూత్ అనేది అట్రాక్టివ్ వాళ్ళను రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు మరి అటువంటి సందర్భంలో తప్పదు ఇటువంటి కొన్ని ఛాలెంజెస్ వస్తాయి ఆ ఛాలెంజెస్ని మనం అధిగమించినప్పుడే ఇప్పుడు అమెరికన్ కల్చర్ వేరుంటుంది వెస్టర్న్ కల్చర్ వేరుంటుంది యూరోపియన్స్ వేరుంటారు రకరకాలుగా వివిధ దేశాల్లో వాళ్ళ కల్చర్స్ వేరు వాళ్ళు వాళ్ళ వేషధారణ వేరుంటుంది వాళ్ళు రిసీవ్ చేసుకునే పద్ధతి వేరుంటుంది మనం ఇండియాలో ప్రతిదీ నేరం కింద అనుకుంటాం వాళ్ళు నేరం కింద వాళ్ళు పరిగణించాను అంతేకాకుండా మన రా మన దేశంలో కానీ చాలామంది ఇప్పుడు ప్రతి ఇంటి నుంచి ఒకరు ఇద్దరు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ యూఎస్ఓ లేకపోతే ఆస్ట్రేలియానో వివిధ రాష్ట్ర వెళ్ళిపోతున్నారు మరి అక్కడికి కల్చర్కి అలవాటు పడుతున్నారు అక్కడ ఉన్న పరిస్థితులకు అలవాటు పడిపోతున్నారు సో ఈ సందర్భంలో ఈ సంస్కృతిలో మార్పు వచ్చినప్పుడు ఇటువంటి కల్చర్ పబ్ కల్చర్ అనేది కామన్ ప్రపంచం అనేది ఒక కుగ్రామం లాగా అయిపోయింది అన్నట్టు సర్వలెన్స్ పెట్టి దాన్ని కొద్దిగా కంట్రోల్ చేసినప్పుడే యువత యొక్క భవిష్యత్తు బాగుందని కోవిడ్ తర్వాత సిచ్యువేషన్స్ అన్ని నార్మల్ అయిపోయాయి ప్రతి ఒక్కళ్ళ దయనీయమైన జీవితంలో ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న సిచ్యువేషన్లో బ్రెయిన్ మీద ఎఫెక్ట్ పడుతుంది ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా సూసైడ్ టెండెన్సీ కావచ్చు ఇతర కన్విక్షన్స్ చేయటానికి క్రైమ్ కన్విక్షన్స్ చేయటం కావచ్చు ఎక్కువ అవుతున్నారు అనేది నివేదిక తీశారు మరి అందులో భాగంగా అసలు కార్యాచరణ ఎలా చేస్తే బాగుంటుంది ప్రజలకు ఎలాంటి అవగాహన కల్పిస్తే బాగుంటుంది యువతకి మెయిన్గా ఎలాంటి అవగాహన రకరకాల రూమర్ ఉన్నాయండి ఈ కరోనా వచ్చిన తర్వాత ప్రజల్లో మానసికంగా కొంత రుగ్మతలు వస్తున్నాయనేది ఒక భావన ఉన్నది బట్ అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కరెక్టా కాదా అని మనం చెప్పలేము కాకపోతే జరగడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది ఎందుకంటే చాలా కాలం ఇంట్లో వేరోళ్ళతోటి సంబంధం లేకుండా ఉండడం మూలాన కూడా ఆ రుగ్మతలు రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది రెండవది కుటుంబ కలహాలు కూడా రావడానికి పెరగడానికి కూడా అవకాశం ఏర్పడలేదు ఎందుకంటే ఎప్పుడు అందరం ఒకటే దగ్గర కూర్చుంటే చిన్న చిన్న విషయాల్లో ప్రతి ఇష్యూస్లో వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ కానీ పిల్లలు కానీ అక్కడ నుంచి జరుగుతుంది మూలాన కూడా కొన్ని సందర్భాలు కొన్ని సంఘటనలు జరిగిన కూడా మనము చూశాం వ్యాక్సిన్ తీసుకున్న తర్వాత హార్ట్ అటాక్స్ రావడము అవి కూడా జరుగుతున్నాయి చాలామంది చనిపోయినారు అని చెప్తున్నాయి కానీ ఇది సైంటిఫిక్ ఎక్కడ ప్రూఫ్ కాలేదండి అంటే ఉమెన్ కేసెస్ కావచ్చు ఉమెన్ రిలేటెడ్ గా ఫ్యామిలీ విషయాల్లో గొడవలు కావచ్చు అవి ఎక్కువ కేసులు నమోదైనాయి నేను చెప్తున్నాను కదా ఇప్పుడు మనము పది మంది ఎప్పుడు ఇరవై నాలుగు గంటలు ఒకటే ఇంట్లో ఉన్నామంటే ప్రతి ఇష్యూస్ రావడానికి అవకాశం బట్ దాంతో కరోనాతో కొంతకాలం అయింది తర్వాత ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ పీపుల్ అందరినీ కూడా వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అని పెట్టినారు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఇంట్లోనే ఉండడము వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ పిల్లలు స్కూల్కి పోకుండా అలానే ఉండడము ప్రతిదానికి ఇబ్బంది పడడము చిన్న చిన్న ఇష్యూస్ కుటుంబ వ్యవస్థలో ఎప్పటికప్పుడు అంటే బయటకు వెళ్ళడము కొంత రావడము ఇంకా వేరే దానిలో ఎంగేజ్ కావడం వలన ఈ ఇటువంటి ఇష్యూస్ అనేటి రావు మారుతున్న సమాజంలో ఈ మారుతున్న పోకడలకు అనుగుణంగా ఒక్కొక్క ఎక్స్పెక్టేషన్స్ గర్ల్ ఎక్స్పెక్టేషను బాయ్ ఎక్స్పెక్టేషన్ వేరు వేరు ఉంటుంది అయితే దానికి గతంలో జాయింట్ ఫ్యామిలీ సిస్టమ్ అనేది ఉండేది అయితే ఏ చిన్న సమస్య వచ్చినా కూడా ఏ చిన్న తగాదా వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ మధ్య ఏర్పడ్డా కూడా ఇమీడియట్గా ఎడర్లీ పీపుల్ మనతో ఉండి చెప్పేవాళ్ళు అంట నువ్వు అది అది కాదు బాబు ఇది ఇట్లా అట్లా అనుకుంటే కౌన్సిలింగ్ చేయడం వలన మధ్యలో ఉన్న మనస్పూర్తులు అనేవి పోయేవి కానీ ఇప్పుడు ఏమైపోయిందంటే కుటుంబ జాయింట్ సిస్టమ్ ఫ్యామిలీ సిస్టమ్ అనేది పోయింది షీ టీమ్స్ ద్వారా ప్రజలకు ఎన్నో సేవలు చేస్తున్నారు పోలీసులు కానీ మహిళలపై ఇంకా అరాచకాలు జరుగుతున్నాయి ఇబ్బందులు జరుగుతున్నాయి ఇప్పుడు మహిళా పోలీస్ స్టేషన్ ఉన్నాయి షీ టీమ్స్ ఉన్నాయి భరోసా సెంటర్లు ఉన్నాయి ఇవన్నీ కూడా ఎంతవరకు చేస్తారంటే ఎదుటివారు వినడానికి వస్తే కానీ చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఎదుటి వారు వినే పరిస్థితులు అయినప్పుడు నేను ఎంత కౌన్సిలింగ్ చేసిన ఇట్స్ మీనింగ్ లెస్ బేసికల్గా కౌన్సిలింగ్ అనేది పేరెంట్స్ నుంచి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ నుంచి రావాలి కానీ ఏదో ఒక థర్డ్ మ్యాన్ వచ్చి పోలీస్ ఆఫీసర్ వచ్చి థర్డ్ మ్యాన్ ఆఫీసర్ వచ్చి చెప్తే వింటారు అనేది నేను అంత ఎక్స్పెక్ట్ అది చేయను కౌన్సిలింగ్ అనేది మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ నుంచి రావాలి వాళ్ళు ఒక వినే ఓపిక కనుక ఉండి చేస్తే మార్పు అనేది వస్తుంది కానీ ఏవైతే లే వాళ్ళు ఇప్పుడు సంఘటనలు చాలామంది చూస్తున్నారు వ్యవస్థలో కనుక చూస్తుంటే 
వాళ్ళ ఫ్యామిలీ విడాకలైంది తర్వాత అయింది రెండో మ్యారేజ్ చేసుకున్న వాళ్ళు బాగున్నారు అంటే మ్యారేజ్ విడిపోతే ఏమవుతుంది అనే ఒక భావన వాళ్ళలో వచ్చిందంటూ మనం ఎంత కౌన్సిలింగ్ చేసిన ఇట్స్ మీనింగ్ లెస్ ఇప్పుడు కొంతమంది యువత పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్లోకి వస్తున్నారు ఎక్కువ చదువులు చదువుకొని దీంట్లోకి రావడం వల్ల అధికారుల ప్రజలు తట్టుకోలేక సూసైడ్ చేసుకుంటున్న పరిస్థితి అయితే ఉంది డల్ అయిపోయి వీక్ అయిపోయి పోలీస్ అధికారులపైన కేసులు పెడుతున్న పరిస్థితి అయితే మరి దాన్ని ఎలా చూడాల్సి నిజంగా నేను ఎవరికైనా హెల్ప్ చేయాలనుకున్నా లేకపోతే ఏదైనా వ్యవస్థకు నువ్వు సపోర్ట్గా ఉండి నువ్వు వాళ్ళకు అది చేయాలనుకున్నా నీకు మంచి పేరు వస్తుంది మంచి చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది దాన్ని వినియోగించుకొని నువ్వు ముందుకు పోతే పోలీస్ వ్యవస్థకు మంచి పేరు వస్తుంది పర్సనల్గా నీ ఇమేజ్ కూడా బిల్డప్ అవుతుంది నీకు మంచి జరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది ప్రజలు నేను నిద్ర ఆదరిస్తాను మరి ఆ అవకాశాన్ని నువ్వు చె నీకున్న స్కిల్స్ తోటి నీకున్న నీ చదువు పరిజ్ఞానంతో దాన్ని మార్చడానికి ప్రయత్నించాలి కానీ తప్ప ఏదో ఏదో ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఏదో ఇక్కడ డిపార్ట్మెంట్లో ఏదో వస్తే మాత్రం వాళ్ళ మూర్ఖత్వం పోలీస్ అధికారికి వన్ డే వీక్ ఆఫ్ దీనిపై మీ అభిప్రాయం పోలీస్ వ్యవస్థలో అది సరైనది కాదండి పోలీసుకు సెలవు అని అంటే ఇప్పుడు ఒక సమస్యను మనం డీల్ చేస్తున్న సందర్భాల్లో ఆయన సెలవులో వెళ్ళిపోతే దానికి బాధితులు ఉంటారు కంప్లైంట్స్ ఉంటారు దాన్ని ప్రాపర్గా అంటే దాన్ని మన గురించి వెయిట్ చేసే పరిస్థితి ఉండదు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా కేసు ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తున్న సందర్భంలో నీకు సడన్గా నువ్వు కన్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ ఆఫీసర్ లీవ్లో వెళ్తే దాన్ని ఆ ఇన్వెస్టిగేషన్లో నీ ఇంపార్టెంట్ ఎవిడెన్స్ ఉంటుంది లేకపోతే విట్నెస్లు ఉంటారు లేకపోతే రకరకాలుగా మనము కలెక్ట్ చేసేది ఉంటుంది టైం బౌండ్ ఉంటుంది ఆ టైంలో మనం కనుక చేయలేకపోతే ఉన్న ఎవిడెన్స్ మొత్తం డ్యామేజ్ అయిపోతుంది పని ఉన్నప్పుడు కొన్ని సెలవులు వెళ్ళడానికి ఆ అవకాశం ఇస్తే సరిపోతుంది దానికి వన్ డే ఆఫ్ వన్ డే అది అనేది సరి అనేది కాదనిపిస్తుంది నాకు యాజ్ పర్ ద ప్రొసీజర్ ఉంటుంది కానీ ఫ్యామిలీతో గడవడానికి మాకు ఒక వీక్ ఆఫ్ అనేది ఉండాలి అనేది ప్రతి ఒక్క పోలీస్ బ్రెయిన్లో ఉండే ఫస్ట్ ఆలోచన ప్రతి ఒక్కరు ఎనిమిది గంటలు పనిచేస్తారు ఎనిమిది గంటలు పనిచేసి లేకపోతే రిమైనింగ్ అవర్ అంతా కూడా ఫ్యామిలీతో నడుచుకోవచ్చు పోలీసులు హెల్దీగా ఉండటానికి ఎలాంటి ప్రణాళికలు తీసుకుంటే బాగుంటుంది అంట అంటే బేసికల్గా లైఫ్ స్టైల్ అనేది ఎప్పటికీ మార్చుకోవాలి అంటే వ్యవ పరిస్థితికి అనుగుణంగా మనము మనం రెగ్యులర్ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ పోలీసులో ఉంది డైలీ మార్నింగ్ చేసి ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ చేసుకోవడం అనేది అది డిపార్ట్మెంట్ పరంగా మనము చెయ్యాలనే కంపల్షన్తో కాకుండా మనది మనము మన ఫిజికల్గా ఫిట్గా ఉండాలనే ఒక బాగుండతో కనుక మనం రెగ్యులర్గా ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ అంటే బేసికల్గా పోలీసులో చూసేదే ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ యా మనము అంటే ఎదురుగా ప్రజలు మన గురించి చాలా ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి వాడు ఫిజికల్గా ఫిట్గా లేకపోతే వాడు ఏం హ్యాండిల్ చేస్తాడు అనే ఒక భావన వాళ్ళకు వస్తుంది ఆ ఇంప్రెషన్ రావాలంటే అనే ఫిజికల్గా బాగున్నాడు ఆయన చేయగలడు అనే ఒక భావన ఉన్నప్పుడే మనకు చాలా చిన్న చిన్న సమస్యలు కూడా సార్ట్అట్ అవుతాయి అంటే మనం మనం చూసి కొన్ని సమస్యలు అంటే ఆటోమేటిక్గా ఆ ఇంప్రెషన్ తోటి సార్ట్అట్ అవుతాయి కానీ మనము చేతగాలు లేని పరిస్థితుల్లో ఉండి మనం లెవలేని పరిస్థితుల్లో ఉంటే ఎదురుగా ఉన్న మన నేరస్తులు కానీ వాడు మన గురించి ఏమని మాట్లాడు అనుకుంటాడు సో నా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఈ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజెస్ అనేది అవసరం లిమిటెడ్గా అంటే మన లైఫ్ స్టైల్ అనేది ఏదో ఎక్కువ తిందము ఎక్కువ అనుకున్నా ఇది ఏం ఎప్పటికప్పుడు మనం దానికి అంత అవసరం ఉందో అంతవరకు తింటే అంతవరకు చేస్తే మంచిది అంటే సార్ మీ ఎవరైనా ఆఫీసర్ అంటే కరుకుగా ఉంటారు కానీ మీరు ఇంత సెన్సిటివ్గా కూల్గా ఇది చిన్నపిల్లల స్టైల్లో అంటే ఒక చిన్నపిల్ల వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు అంత సాఫ్ట్గా ఉంటారు అంటే అలా ఉండటానికి ఎలా పాసిబుల్ అది మినిమం పోలీస్ ఆఫీసర్ అంటే కరుకుగా ఉండాలి మీరు స్టార్టింగ్ నుండి ఇప్పటి వరకు కూడా మీరు కరుకునెస్ అనేది ఎక్కడ కూడా అవుతుంది అది గతంలో గతంలో నేను డిపార్ట్మెంట్ చేరే ముందు కానీ అందరు అనుకునేవారు పోలీస్ అనగానే ఇట్లా మిస్ అలా ఉండాలని బాగా దొడ్డు ఉండాలి గుర్ర రావాలి అది ఇది అనేది ఒక భావన ఉండేది ఫిజికల్తో పాటు మైండ్ అప్లై అనేది అవసరం మనం ఏదైనా పని చేసినప్పుడు ఒక మన ఫిజికే కాదు మన మైండ్ కూడా అప్లై చేయాలి మనం ఫిజికల్ కంటే మనం చేసే అంటే సాఫ్ట్గా కూడా పెద్ద పెద్ద ఇష్యూస్ డీల్ చేయాలి మనం మనుషులతోటి డీల్ చేస్తున్న సందర్భంలో మనం సాఫ్ట్గా ఉంటే మనమే గర్కగా ఉంటే ఎదురు ఇంకోటి మనం చూసి వేరే విధంగా భావిస్తాడు కాబట్టి సాధ్యమైనంత వరకు కూల్గా ఉంటూ ఇష్యూస్ను సార్ట్ అవుట్ చేసినప్పుడే సక్సెస్ఫుల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ అవుతారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ చూసారు కదండి 
పోలీస్ సమస్యలు పరిష్కరించాలంటే పోలీసులు ముందుగా ప్రజలలోకి వెళ్ళాలి ప్రజల సమస్యలను తెలుసుకొని ప్రజలకు అనుసంధానంగా పనిచేయాలి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా కౌన్సిలింగ్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ కౌన్సిలింగ్ చేయడం వల్ల ఎన్నో సమస్యలకి పరిష్కార మార్గం దొరుకుతుంది ఎక్కడ కూడా ఎలాంటి ఇబ్బంది జరిగినా కానీ ఆ ఇబ్బందికి గల కారణాలు ఏంటి అనేవి సరైన విధానంలో పరిష్కరిస్తే ఆ సమస్యకు పరిష్కార మార్గం దొరుకుతుంది అంటూ కూడా వెంకటేశ్వరరావు గారు చెప్తున్నారు చూస్తూనే ఉండండి సిటీ విజన్ లైవ్